हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल ह्यूर इन द सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट वी आर लेफ्ट विथ वी आर लेफ्ट विथ फ्यू टॉपिक्स सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट एंड वी विल रैप अप दिस प्ले लिस्ट एंड आई होप यू ऑल आर स्टडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट वेरी वेल बिकॉज ऑल द प्ले लिस्ट हैव बिन कम्प्लीटेड सो डू वॉच ऑल द प्ले लिस्ट टू क्लियर यूर कंसेप्ट इन ऑल द टॉपिक्स वेरियस गेट क्वेश्चन हैव ऑल्सो बिन डिस्कस्ड इन वेरियस प्ले लिस्ट so here also in this bankers algorithm that is the today's topic we will be discussing the algorithm first then we will understand the same algorithm with an example and then we'll try to solve some gate question in the next video okay so let's start with this bankers algorithm so in the previous video we were discussing the resource allocation graph so if we are dealing with the resource allocation graph algorithm this resource allocation graph algorithm is not applicable to a resource allocation system with multiple instances of each resource type so if we have multiple instances of each resource type we cannot use the resource allocation graph algorithm at that time to avoid the deadlock we need some deadlock avoidance algorithm and that is the bankers algorithm so this algorithm is commonly known as the bankers algorithm so the name was chosen because this algorithm could be used in a banking system to ensure that the bank never allocates its available cash such that it can no longer satisfy the needs of all its customer so when a new process enters the system it must declare the maximum number of instances of each resource type that it may need okay so when whenever there is a new process in the system it has to declare the maximum number of resources it needs during its lifetime so this number may not this declared by the processes should not be should not exceed the total number of resources in the system so when a user request a set of resources the system must determine whether the allocation of these resources will leave the system in a safe state or not if it will the resources are allocated otherwise the process must wait until some other process releases enough resources to satisfy the current requesting process so in this we will be using some uh, several data structure and some of those are available the first data structure that you must understand before understanding this safety algorithm is available it is a vector of length m indicating the number of available resources of each type okay then second one is max max as i already said as the new process enters into the system it has to declare the, the maximum number of resources of each type it requires during its lifetime so that is this max it is an n cross m matrix defines the maximum demand of each process then third one is allocation so i hope i hope you are understanding that that, that once the process has uh, <clears throat> declared the maximum demand of each resource type it must be allocated by it must be allocated some of the resources by the system by the operating system so that is the allocation or allocated an n cross m matrix it will be n cross m matrix that defines the number of resources of each type currently allocated to each process okay and then need so if you know the max demand of that process and the number of and type of each resource type allocated to that process you can find out the need that how many more resources are required by that process and how much you have in available or in system so these are the four data structure that you should know before understanding this bankers algorithm so this bankers algorithm goes in where we first need to check the safety of the system like when a process comes into the system it declares its maximum demand the system checks whether this demand is exceeding the number of total available resources if it is it cannot allocate that resources right agar nahi then it can allocate it it can be allocated and if it can be allocated so we should know in which order all those processes which came earlier should be executed so that system will never go in a deadlock 
so we want to avoid the deadlock here we are understanding the deadlock avoidance algorithm so here we go the bankers algorithm the first one is safety algorithm where we are going to find out the safety of our system so safety kaise nikalenge we will find out the sequence that we call a safe sequence safe sequence okay the safe sequence is what the sequence of execution of uh, processes inside the system so that there the order in which the processes execute the sequence in which the processes execute to avoid the deadlock in the system okay so say what safety algorithm says here it is taking two vectors work and finish of length m and n respectively ठीक है वेर एम इज द नंबर ऑफ रिसोर्सेज एन इज द नंबर ऑफ प्रोसेसेस ठीक है तो रिस्पेक्टिवली मतलब वर्क को हम एम से इनिशियलाइज करें दैट मीन्स वर्क इज नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज एंड फिनिश विल बी द नंबर ऑफ प्रोसेसेज इन द सिस्टम सो हियर इट इज जस्ट सी द टेक्स्ट विच इज रिटर्न इन द रेड यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट वर्क इज असाइन विथ अवेलेबल जितना अवेलेबल है वी आर असाइनिंग दैट टू द वर्क एंड फिनिश आई इज फॉल्स इनिशियली फॉर ऑल द प्रोसेसेस आई जीरो टू एन माइनस वन जीरो टू एन माइनस वन ओके सो आई इज आई इज रिप्रेजेंटिंग द प्रोसेस एंड देर इफ वी एज्यूम दैट देर आर एन नंबर ऑफ प्रोसेसेस ऑल द प्रोसेसेस आर नॉट फिनिश नाउ वी आर एज्यूमिंग दैट इन द सेकेंड स्टेप वी विल ट्राइंग टू फाइंड आउट एन अ प्रोसेस आई सच दैट जो अभी फिनिश ना हुआ हो दैट इज the finish of i is falls for that process and the need of that process is less than available you should have available number of resources which is greater than the need of any process theek hai so that you can allocate that process matlab ye ki jitne bhi process abhi system mein hain unme se jin processes ki need available se kam hogi you can allocate resources to them right क्योंकि उनकी नीड आपके पास जितने रिसोर्सेज है उससे कम है तो यू कैन एलोकेट इट और इक्वल है ठीक है सो इफ नो सच आई एग्जिस्ट यू कैन जस्ट गो टू स्टेप फोर वॉट इज गो टू स्टेप फोर हियर वी आर थिंकिंग दैट फिनिश आई इज ट्रू फॉर ऑल आई देन द सिस्टम इज इन अ सेफ स्टेट अदरवाइज इफ यू विल फाइंड अ प्रोसेस हुज फिनिश इज नॉट फॉल्स एंड द नीड ऑफ दैट प्रोसेस इज लेस देन द वर्क देन यू कैन एलोकेट द नीड ऑफ दैट प्रोसेस ठीक है जितना अवेलेबल से निकाल के आप दे दोगे एंड वंस दैट प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड दैट प्रोसेस विल वॉट दैट प्रोसेस विल डू इट विल रिलीज ऑल ऑफ इट्स रिसोर्सेज राइट ये तो हमने इनिशियली बोला इट विल रिलीज ऑल ऑफ इट्स रिसोर्सेज तो वो कहाँ आएगा इट विल कम इन टू अवेलेबल अवेलेबल में जुड़ जाएगा प्रोसेस आई कंप्लीट हो जाता है तो उसको जितना भी एलोकेटेड था दैट विल बी रिटर्न बाय दैट प्रोसेस एंड वी विल एड दो रिटर्न रिलीज प्रोसेस टू द वर्क ओके एंड वी विल फिनिश दैट आई ट्रू सो इन दिस वे हम तब तक ये दोनों काम दोनों स्टेप करते रहेंगे जब तक कि वी विल गेट अ प्रोसेस हुज फिनिश इज फॉल्स ना ओके सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग with an example so here is the example two matrix have been given, have been given that is allocation and max teen processes hai p0 p1 p2 it has three resources x y z and allocated and max maximum amount of each resource type declared by each processes like p0 declared that it required eight instances of resource type x four instances of resource type y three instances of resource type z throughout its lifetime theek hai but it has been allocated now only one instance of resource type j z okay to matlab iski need hum nikal sakte hain need kya hai it still needs eight instance of resource type x four instances of resource type y and two instances of resource type z because one is already allocated so in this way we can find out the need of that this scenario and we have been given that available mat available number of resources of each resource type is 3 2 2 so first question is whether the system is in safe state you have to find out whether the system is in safe state so how do we do that 
we will find out the safe sequence we will find out in which order we should execute these processes so that the deadlock will never occur in the system so let's see let's solve this so first what we will do let's calculate the need matrix the need matrix so how would we do that need matrix we will subtract the max minus allocation max i minus allocation i ठीक है तो कैसे करेंगे सी एट माइनस जीरो इज एट फोर माइनस जीरो इज फोर थ्री माइनस टू थ्री माइनस वन इज टू सिक्स माइनस थ्री थ्री सी इट हैज डिक्लेयर मैक्सिमम मैक्सिमम डिक्लेयर इज सिक्स एंड इट हैज बीन एलोकेटेड थ्री सो कितना बचा सिक्स माइनस थ्री थ्री ओके टू माइनस टू दो चाहिए था दो ऑलरेडी गिवन है यहाँ थ्री माइनस टू वन सो थ्री माइनस वन टू एंड थ्री माइनस वन टू सो हियर वी हैव कैलकुलेटेड द नीड मैट्रिक्स नाउ वंस वी दिस नीड कैन समवेयर इट कैन बी रिटर्न एज रिक्वेस्ट बिकॉज दिस इज द ना दिस इज नाउ द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोसेस बिकॉज समथिंग हैज ऑलरेडी बीन एलोकेटेड एंड सम मोर रिसोर्सेज आर रिक्वेस्टेड बाय द processes okay and we have only थ्री टू टू instances in hand ठीक है तो अब किस तरीके से हम इन processes को इन तीनों processes को कैसे execute करें कि how would we execute these three processes in which order कि deadlock ना हो system में we have to find out the safe sequence we have to find out the order in which दिस processes should be executed to avoid the deadlock so let's see here we have 3 2 initially we have 3 2 2 this is the available resources right available this available resources ke sath mein aap bataiye kiska request fulfill kar sakte hain which processes request can be fulfilled p0 ka ho sakta hai kya can we do that see we have 3 2 2 it requires 8 4 2 no we cannot do that so let's move to next process p1 300 yes we have 300 in hand so what we will do just see here in this example uh, sorry in this algorithm where what we are doing we are just finding out a process whose need is less than work whose need is less than work work is equal to available hai na to as i am find out kar liye if we will find such i what we will do we will allocate that requested resource to that process and once it is allocated definitely that process will be executed and once it will be executed it will released all of its allocated resources that allocated resources of that process will be added to the available to wahi ab hum karne ja rahe hain theek hai to dekho kya ho raha hai here 3 to 2 hamare paas hai aur hum p1 ka fulfill kar sakte hain to main aisa likh dun ab hum p1 ka fulfill kar sakte hain what p1 will return it will take this 300 from this available only theek hai to usko wapas se minus karke fir add karne ka koi matlab nahi hai so we will keep the available as it is but we will add the allocated the previously allocated resources of process p1 with this ki hum ye soch rahe hain p1 has been executed and now it has released all of its allocated resources what was it 320 so let's add it four six theek hai so p1 is completed now next see with this 642 can we okay one question can come in your mind that ab p0 ko se check kare ki p2 ko check kare so it doesn't matter theek hai if you are going in an implementation if you are running a for loop तो आप सीधे सीधे आप ऐसे भी जाके एग्जीक्यूट कर सकते हो फिर से पी से स्टार्ट कर सकते हो बट इट डजेंट मैटर बिकॉज आपको सेफ सीक्वेंस फाइंड आउट करना है किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट हुआ है अगर वो ऑर्डर हमेशा सेम होगा जब भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा देन दे विल गिव द क्वेश्चन लाइक एवरी वन विल गेट द सेम ऑर्डर राइट इफ इट इज नॉट लाइक दैट दे विल नॉट आस्क क्वेश्चन to tell the order of execution of the processes okay so it can uh, aisa bhi ho sakta hai ki agar yahan par ye 6 hota to p0 bhi execute ho sakta tha but we will go line by line so we have first checked p p0 
तो वो उसके पास हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे इवन स्टिल वी डोंट हैव दैट मच रिसोर्स सो दैट वी कैन फुलफिल द नीड ऑफ द प्रोसेस पी जीरो सो विल मूव इन टू प्रोसेस पी टू तो प्रोसेस पी टू एग्जीक्यूट होगा प्रोसेस पी टू एग्जीक्यूट होगा तो अपना एलोकेटेड हमको रिटर्न करेगा तो एलोकेटेड जब रिटर्न करेगा तो पी टू एग्जीक्यूट होता है है ना प्रोसेस पी टू एग्जीक्यूट होता है और रिटर्न करता है जो उसके एलोकेटेड हैं टू वन वन तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा दिस इज एट फाइव थ्री सो पी वन पहले एग्जीक्यूट हुआ देन पी टू एंड नाउ वी कैन चेक द अदर प्रोसेस द ओनली वन प्रोसेस इज लेफ्ट इन द सिस्टम दैट इज पी जीरो सो वी कैन एग्जीक्यूट इट एट फोर टू येस वी कैन फुलफिल इट सो प्रोसेस पी जीरो नाउ प्रोसेस पी जीरो विल बी एग्जीक्यूटेड ए इट रिक्वायर्स एट फोर टू बट सॉरी इट रिटर्न जीरो जीरो वन so we will add 001 here 4 5 8 so have you understood that what i am doing i am giving this need or this request from this available only isliye hum usko wapas se minus karke fir se add nahi kar rahe hain usko allocate karke fir se add karke minus nahi kar rahe hain hum ye maan ke chal rahe hain ki wo to ye wapas to dega hi kyunki hum isme se le rahe hain lekin extra kya add hoga jo already allocated tha isliye ye aisa theek तो जीरो जीरो वन तो क्या हो गया एट फाइव फोर सो अब हमारे पास कितने रिसोर्सेज हो गए एट फाइव फोर ठीक डज इट मीन वी हैव फाउंड द सीक्वेंस ऑफ सेफ सीक्वेंस सो वॉट इज द सेफ सीक्वेंस हियर फर्स्ट पी वन देन पी टू एंड देन पी जीरो सो वी फाउंड एन ऑर्डर इन विच दिस प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट विदाउट लीडिंग टू डेड लॉक ओके सो दिस इज द वे वी कैन फाइंड आउट द सेफ स्टेट ऑफ अ सिस्टम बाय हैविंग द सेफ सीक्वेंस इन द सिस्टम ठीक है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव बीन गिवन टू रिक्वेस्ट इस सिनारियों में इफ दिस इज द सिनारियो इफ एंड वी हैव बीन गिवन टू रिक्वेस्ट सम एडिशनल रिक्वेस्ट हैज बीन डिमांडेड बाय सम ऑफ द प्रोसेसेस अगर ये रिक्वेस्ट फुलफिल कर दी जाती है तो वेदर अवर सिस्टम विल बी इन सेफ स्टेट और नॉट वी हैव टू फाइंड आउट दैट ओके सो थैंक यू सो मच थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू वॉच ऑल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम वीडियोज दैट हैज बीन अपलोडेड इन माई चैनल थैंक यू सो मच